Jestem widział taką oświatę niebieską. Historię nawiedzonego domu na Śląsku poznaliśmy dzięki rodzinie, która sama zawiadomiła nas, że w ich domu dzieją się dziwne rzeczy. Są poruszające się przedmioty, słyszalne dziwne dźwięki i odczuwalna siła, obecność kogoś jeszcze. Rzekomo doszło również do kontaktu fizycznego z jakąś dziwną energią. Ze względu na ochronę osób mieszkających w budynku, nie możemy podać dokładnej lokalizacji miejsca. Zanim podjęliśmy się przyjazdu do rodziny, poprosiliśmy o przekazanie nam materiałów, które udało mi się zarejestrować w domu. Oto niektóre z nich. Pierwszy materiał przedstawia zdjęcia, które ukazują dziwne, białe smugi w formie mgły, które wyglądem mogą przypominać pewnego rodzaju byty, Oczywiście może to być również dym z papierosa, czego nie wykluczamy. Dlatego skonsultowaliśmy sprawę z jedną z zaprzyjaźnionych osób, aby zbadała zdjęcie pod kątem jego prawdziwości. Nie wyklucza, że zdjęcie może być prawdziwe, ale stuprocentowej pewności nie mamy. Zdjęcia możecie ocenić sami i wydać swoją opinię w komentarzach. Obejrzyjcie jeszcze kilka nagrań z domu, wykonanych przez jednego z członków rodziny. Czy to ty się ukazałeś Alankowi? Czy zniewolono Cię? Jeśli chcesz mi coś przekazać, możesz śmiało powiedzieć. Nie bój się mnie. Może chcesz tą butelkę przewrócić, to przewróć.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że osoba, która nagrywała film, wydawała się być przerażona. Trzęsły się jej ręce i odczuwała respekt do tego, co może tam być. Jak twierdzi, niejednokrotnie słyszała dziwne dźwięki i poruszające się przedmioty. Poznajcie jej historię. Jakbyś miała wskazać taki pierwszy moment, w którym coś zaczęło się dziać tutaj u Was w domu, jaki to byłby moment? Myślę, że byłby to stryk i kroki tam słyszałem. Kiedy to było mniej więcej? No i około 7-8 lat temu. I wtedy to się zaczęło, tak? Tak. Posłyszałeś jakieś kroki na stryku i to się regularnie dzieje od tamtego momentu? E, tak, te kroki często słyszałam. Są momenty, kiedy wszystko jest w porządku, a mhm. są takie nasilenia, że wyleśnia je słychać. Tak jakby zbierało energię tutaj u Was. Dokładnie. Bo widzieliśmy nagrania z Twojego domu, niebieskie kule, jakieś takie orby. Widzieliśmy też, że jesteś przestraszona. Często wchodzisz tam na strych, czy...? Rzadko tam wchodzę. Rzadko boisz się? No nie czuję się tam komfort komfortowo, to jest taka atmosfera. A jakbyś miała opowiedzieć historię tego domu, czy coś tu się wydarzyło takiego, co mogło mieć wpływ na to, co się teraz dzieje? E, trudno powiedzieć, bo dom został przedwojenny, mm -hmm. zbudowany i tu mieszkała rodzina i moi pradziadkowie go odkupili. No to, odkupili go. no to nie wiem dokładnie, co wcześniej się działo. I nikt nie opowiadał tutaj jakieś dziwne rzeczy, które mogły się tu dziać, jak ktoś, czy ktoś zmarł tutaj w tym domu? Nic A jest pradziadkowie tam, straszyło ich, coś pokało, tak. Mamy też nagranie i, i zdjęcia białych postaci. Jak Ci się wydaje, co to może być? Jesteś pewna, że to nie były jakieś smugi na telefonie albo coś tego typu? Nie jestem tego pewna. Masz więcej zdjęć, które robiłaś kiedykolwiek tutaj w domu? Robiłam je regularnie, ale tylko w szczytku udało mi się coś złapać. Coś złapać, tak? tak? Czyli to nie było tak, że zrobiłaś kilka zdjęć i na wszystkich były te białe smugi? Nie. Co, co widział Twój syn? Co on opowiada na ten temat? Syn widział taką poświatę niebieską. Też niebieską? Tak, w korytarzu. Mhm. Bardzo się tego przestraszył i od tego momentu yy, nie idzie sam do ubikacji, tylko razem ze mną. Razem z Tobą? Tak. Yy. Wczoraj byliśmy świadkami, że Twój syn właśnie widać, że jest zaniepokojony, że, że się boi. Czy, czy śpi sam, czy śpi z Wami? Yy, z Wami śpi w jednym pokoju, ale ma osobne łóżko. Bo wcześniej było tak, że spał u siebie, tak? E, to znaczy chciał bardzo spać u siebie, ale no. odkąd to zobaczył, to powiedział, że on tam nie będzie spał. A ile syn ma lat? Siedem lat. Czy próbowaliście nie, uzyskać pomoc księdza? Czy był tu ksiądz? Coś na ten temat y, robił? Czy... Nie, nie. Jedynie co roku to święci mieszkanie. Święci mieszkanie. E, powiedz mi, jak często się coś tutaj dzieje? I co się dzieje jeszcze oprócz tego, że widać jakieś yy, dziwne obiekty niebieskie? No, często dość się to dzieje, chociaż są momenty, kiedy na przykład przez miesiąc czasu jest cisza, są momenty, kiedy przez dwa, trzy dni yy, różne dziwne rzeczy się dzieją. Na przykład? Ostatnio mówiłaś o tych rzeczach? Yy, no, często żarówki nam yy, Wypalają się, mhm. szafki się otwierają, słychać szurami przed swoim. No. Ale żadnego z takich wydarzeń Ci się na razie nie udało zarejestrować? Nie, nie. A dziwne dźwięki? Jakieś harczenia? To znaczy, no, kroki po mieszkaniu. Tak. O której mniej więcej godzinie? Wieczorem? Czy? Wieczorem się nasilają. Nasilają tak. się. A te zdjęcia, które robiłaś, były robione za dnia, czy, czy też pod wieczór? Wieczorem były. Wieczorem. To jest tamten pokój, w którym teraz wszyscy przebywacie, śpicie, tak? Tak, dokładnie. A, a oprócz tego, że, że Alan coś, coś dostrzega, to nie mąż jak do tego podchodzi wszystkiego? No, no i też się kilka razy sytuacje nie zdążyły. 
Był na podwórku i zobaczył postać wchodzącą do mieszkania. I szybko z tym pobiega, okazało się, że nikogo nie było, a pies bardzo szczekał i warczał. Ten pies, którego też coś widzieliśmy? Tutaj? E, nie, był jeszcze wcześniejszy. Był jeszcze wcześniejszy. Mhm. Bo zwykło się mówić, że, że mężczyźni są tacy, tacy bardziej no, stabilni i, i racjonalni. Ale tutaj mąż też, też widział pewne różne rzeczy, tak? Tak i była jeszcze sytuacja, kiedy coś go uderzyło w głowę. Podobnie jak i nie. Mhm. A czyli, tak jak mówiłaś tutaj, tak. bok głowy. Bok głowy. Bo miałaś jeszcze sytuację z piecem w piwnicy. E, tak, jak byłam palić w piecu, to coś dotknęło mojego ramienia. Mhm. Czyli takie, poczułaś takie dotknięcie, a, a czy czułaś zimno wtedy? Mm, no taki chłód czułam. I kiedy jeszcze się kąpałam, to ręcznie wniósł się do góry, samopad, mhm. łyżeczki nieraz y, po prostu, łyżeczka sama się podniosła i powędrowała na drugi koniec pokoju. No dobrze, jeżeli uda Ci się kiedykolwiek coś takiego jeszcze zarejestrować, to, to jakby masz do nas numer telefonu, możesz dzwonić w każdym momencie i, i, i też będziemy się tu starali mm, pomóc, jak, jak tylko będziemy mogli. Być może trzeba będzie po zebraniu materiałów, po przeanalizowaniu materiału skontaktować się z księdzem, żeby tutaj pomógł po prostu. Tak, oczywiście. Ale na razie mówię, że, że te ostatnie nocy były spokojne. Tak. Zostaliśmy zgłoszeni do pewnego domu rzekomo nawiedzonego. Jesteśmy, dotarliśmy, udało nam się po wielu przeciwnościach losu, ale się udało. Jesteśmy w tym domu, aktualnie na strychu, gdzie mieszka pani Agnieszka ze swoją rodziną. Tak, przeprowadzimy tutaj szereg eksperymentów zarówno na strychu, jak i w piwnicy, gdzie słychać było dziwne dźwięki, kroki i różne anomalie. Jest godzina blisko 12, więc niedługo zaczynamy, też przeprowadziliśmy rozmowy z Panią Agnieszką, dowiedzieliśmy się, gdzie według niej była największa aktywność paranormalna. Spróbujemy najpierw od strychu, zostawimy też kamery w piwnicy. Dokładnie, już z filmów i ze zdjęć, które Pani Agnieszka na nas dostarczyła, Widać ewidentnie, że coś tutaj się dzieje w tym mieszkaniu. Też jak pojawiliśmy się, wyczuwamy jakąś, no jakąś dziwną energię. Nie chcemy jeszcze tego dokładnie zdefiniować. Dlatego postaramy się przeprowadzić wszystkie eksperymenty na tyle, na ile nam się uda. I co zobaczymy, co nagramy, to pokażemy. Zobaczymy, co się uda. Zaczynamy. Poczuła dotknięcie. Ona? Tak. To jest piec, tak? Tak. Czy jest tutaj ktoś z nami? Czy próbujesz zwrócić swoją uwagę? Może zrobisz to teraz?
Daj znak, jeżeli tu jesteś. Jesteś z nami? Pokaż się, uderz w coś. Porusz jakimś przedmiotem. Nie chowaj się. Uruchamiam dyktafon. Jeżeli chcesz coś nam powiedzieć, to wydaj jakiś dźwięk. Krzyknij. Potrzebuję świat. Nagraj się. Na to, co trzymam w ręku. Uważaj tutaj. Jesteś w tej piwnicy? Czy jesteś w tym pomieszczeniu? Mieszkałeś tu? Poruszysz czymś? Nagrasz się na dyktafon? Wydasz jakiś dźwięk? Sytuacja z psem jest niepokojąca. Mhm. Zobacz, już nie wyjdzie za nami. I zobacz, on w pewnym momencie wyszedł. Mhm. Tak jak się zaczęło coś dziać na dyktofonie. Yy, na rejestrze. Czy ktoś tutaj mieszkał? Czy ty tu przebywałeś? Czy znasz to miejsce? Poruszysz czymś dla nas? Może jedną z tych szafek? Tymi drzwiami?
wstępnym zapoznaniu się z rozmieszczeniem pomieszczeń w piwnicy postanowiliśmy zostawić tam kamerę night shot i udać się na strych. To co udało nam się zarejestrować mocno nas zaskoczyło, ale jakoby potwierdza historię rodziny. Z tej, z tej, z tej strony się dzieje. Cały czas z tej. Czyli tu? Nie wiem. Czy ktoś jest tutaj z nami na strychu? Ktoś, kto nie, nie należy do tego świata już. Ale chciałby stąd odejść. Ktoś jest tutaj z nami na strychu? Ktoś, kto nie, nie należy do tego świata już. Ale chciałby stąd odejść. Ktoś, kto nie, nie należy do tego świata już. Ale chciałby stąd odejść. Dyktafon. Jeżeli chcesz się nagrać, to daj jakiś sygnał. Możesz czymś poruszyć. Chcesz czymś poruszyć? Coś do nas powiedzieć?
Daj jakiś znak, że tu jesteś. Mamy dobre zamiary, chcielibyśmy pomóc. Ale musisz dać jakiś znak. Straszysz tę rodzinę w tym domu, czy, czy to jakaś niewinna zabawa? Dasz nam jakiś znak? Jesteś z nami tutaj? Możesz czymś poruszyć? Zrzucić jakiś garnek? Cokolwiek? Agnieszka, zadaj pytanie, czego chce i czy może coś zrobić. Czy może coś zrobić, poruszyć? Zrzuć butelkę. Kamera myśliska ma na statyw miejsce? Mm. Nie. Nie ma. To no. mi się wydaje, że ma. <śmiech> Czy ktoś mieszka, jest na tym strychu, w tym domu? Czy jakaś dusza, jakiś byt znajduje się tu obecnie z nami? Przejechaliśmy daleką drogę, chcielibyśmy się skontaktować. Prosimy o kontakt. Jeżeli ktoś tu jest, prosimy o kontakt.
Jeżeli ktoś tu jest, prosimy o jakiś dźwięk. O poruszenie czymkolwiek. Czy straszysz w tym domu? Możesz usiąść na tym fotelu i pobujać się na nim. Dać nam jakiś sygnał. Ostatnia szansa na skomunikowanie się z nami. Staniesz koło radka, pokażesz się. Wychodzimy, zostawiamy dyktafon, możesz się na niego nagrać. Na strychu ustawiliśmy kamerę, siatkę laserową, dyktafon i kamerę full spectrum żeby sprawdzić, czy uda się coś jeszcze zarejestrować. I zeszliśmy na dół. Niestety kamery na strychu nie zarejestrowały nic więcej. Na zakończenie projektu postanowiliśmy, że zostawimy na całą noc ukrytą kamerę na strychu i wrócimy po nią następnego. Jak 
się na zajutrz okazało, kamera nie uchwyciła nic niepokojącego. Być może po przeanalizowaniu materiału lepszym pomysłem było zostawienie jej w piwnicy, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Analizując zebrany materiał nie możemy ostatecznie stwierdzić, czy dom na Śląsku jest nawiedzony. Niektóre nagrania i historie rodziny mogłyby jednak wskazywać na to, że kumuluje się w tym domu pewien rodzaj energii. Sądzimy jednak, że jest to rodzaj energii, który może kojarzyć się z duchowym przewodnikiem. Jesteśmy ciekawi Waszej interpretacji w komentarzach. A jeśli spodobał Wam się film, możecie go ocenić i zasubskrybować.